রাতাবাড়িতে উন্নয়নের বন্যা বইছি রাতাবাড়ির জন্য ঐতিহাসিক দিন বন্যা সমস্যা সমাধানের সাথে সাথে পরিবহন ব্যবস্থা সচল করার জন্য প্রায় এক হাজার কিলোমিটার নদীরবাদ পাকা সড়কে উন্নীতকরণ পদক্ষেপের অংশস্বরূপ আজ রূপাগ্রামের চার কিলোমিটার রাস্তা ও নিভিয়ার অলিভিয়া ছড়ায় দুর্লভচড়া সিংলা নদীর বাঁধের পাকাকরণ প্রকল্পের শুভ শিলান্যাস করেন আসামের জলসম্পদ ও সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী পিজুস হাজারিকা ও বিধায়ক শ্রী বিজয় মালাকার নয় কোটি টাকা বেশ আপেক্ষে লোক নির্মাণ বিভাগের নির্মাণের মাধ্যমে এই সিংলা নদীর বাঁধের পাকাকরণ পথ নদীর পাড়ের জনগণের বন্যা থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার সাথে সাথে উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা প্রদান করবে স্বাধীনতার প্রায় পঁচাত্তর বছর পর এলাকার মানুষ পাকা সড়কে চলাচল করবেন দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার জন্য বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছিলেন মানুষ তা অবসান হতে চলেছে করিমগঞ্জ জেলার উপায়ুক্ত রেডুল যাদব ডাঙরিয়া সম্মানীয় ভারতীয় জনতা পার্টির করিমগঞ্জ জেলার সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য ডাঙরিয়া সম্মানীয় রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টর বিষয়া কর্মচারী সকল মূর শ্রদ্ধার মঞ্চ উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল মূর শ্রদ্ধার ইয়াত উপস্থিত রাইজ সাংবাদিক বন্ধু সকল মানে কোনো একটা গাঁত আহি যদি কোরবাত এখন কোরবাত একটা আধার শিলা স্থাপন করব পড়ো বা যদি কোনো একটা কামর আরম্ভি করব পড়ো মূর মন ফুর্তি হয় কিন্তু ফুর্তি হয় যে এই গাঁখনের যদি অসুবিধা এই অসুবিধাটা যদি মূর হাতরে দূর হয় এই গাঁখনের বানপানির সমস্যা হয় গড়া সহনীয়ার সমস্যা হয় গড়া সহনীয়ায় সুমাই সুমাই গিয়ে আছে আর ঘরবিল একটা সময় ধ্বংস হয়ে যাব গাঁর মানুষ কষ্ট হয় সেই কষ্ট কিন্তু যদি মূর হাতরে লাঘব হয় কম হয় তেতিয়া মূর সচাক মনটু ফুর্তি লাগে কিন্তু এটা কথা মানে আপনার কব খুঁজো যে আমি অকল আধার কিলা করবলে অহা নাই কাম করবলে ইয়ালেক আছো আধার কিলা নহয় কাম হব আর আপনার এই অঞ্চল গড়া সহনীয়াও নাইকিয় হব বলে ভগবানের ওর প্রার্থনা জানাইছো কিন্তু আমার য গৌরব আমার যে স্বাভিমান অক্ষুণ্ণ থাকিব তার কারণে আমি অহরহ কাম করে আসো তার কারণে ভবিষ্যতেও কাম করি মানে আকো কো আমার যে গৌরব আমার স্বাভিমান তার কারণে বিজেপি সরকার খনে প্রত্যেক দিনে প্রত্যেক রাতে কাম করেছে বর্তমানেও করছো ভবিষ্যতেও করি আর আকো কো আমি আমাক সুরক্ষিত করবাই সকলে মিলি আমি আমাক সুরক্ষিত করবাই রাতাবাড়ি কেটা আপনি দুটা প্রোগ্রাম আছে আমি এবার ওয়াটার রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টের প্রায় উত্তর কোটি টাকা দিছিল রাতাবাড়ির বিভিন্ন কামর কারণে আরো করবল কামের বিষয়ে বুঝ লো ভবিষ্যতে আরো কাম করবল রাতাবাড়ি নিশ্চয় আনন্দ মিশ্র সন্দর্ভত কি কব যেহেতু সরকারের তদন্ত দক্ষিণ করিমগঞ্জ খন্ড উন্নয়ন কার্যালয় চত্বরে বৃহস্পতিবার দশম দিনেও অব্যাহত গ্রাম পঞ্চায়েত ঠিকাবৃত্তি কর্মচারীদের ধর্মঘট কয়েক দফা দাবি নিয়ে কর্মবিরতি সহ অবস্থান ধর্মঘটে বসলেন সারা আসামের ঠিকাবৃত্তিক সাড়ে আট হাজার পঞ্চায়েত কর্মচারীরা ষাট বছর পর্যন্ত চাকুরি সুনিশ্চিত করা প্রত্যেক কর্মচারীদের 
আরোপিতে অন্তর্ভুক্ত করা সমকাজে সমবেতন প্রদান করা অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের মতো সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করা বিভাগীয় খালি পদগুলি যোগ্যতার ভিত্তিতে ঠিকাবিতি কর্মচারীর নিযুক্তি দেওয়া চাকরি স্থায়ী করা ইত্যাদি দাবিতে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের অধীনে কর্মরত ঠিকাবিত্তি কর্মীরা এক ফেব্রুয়ারি থেকে আন্দোলনে বসছেন বৃহস্পতিবার দশম দিন করে তাদের এই আন্দোলন এদিন পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগের অধীনে ঠিকাবিত্তি কর্মচারীদের কর্মবিরতি ও অবস্থান ধর্মঘটে বৃহস্পতিবার পুনরায় উত্তাল হয়ে ওঠে দক্ষিণ করিমগঞ্জ খণ্ড উন্নয়ন কার্যালয় চত্বর উনচল্লিশ জনের এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে সরকারের নিকট তাদের দাবি পূরণের জোরালো দাবি জানান এদিনের আন্দোলনে হোসেন আহমেদ চৌধুরী হায়দার হোসেন সোহেল আহমেদ চৌধুরী রাজশ্রী ভট্টাচার্য বিক্রম রায় রিয়াদে আব্দুল রহিম নোমান উদ্দিন সহ অন্যান্যরা সংবাদ মাধ্যমের কাছে বলেন দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘট অব্যাহত থাকবে আমরা প্রায় আট হাজার চারশোর মতন সারা আসামে কর্মচারী রয়েছি অনেকবার গত সরকারে এর আগের সরকারেও বর্তমান সরকারেও অনেক অনুনয় বিনয় করেও অনেক মেমোরেন্ডাম দিয়েও আমাদের অফিসিয়াল অথরিটি যারা আছেন তারা ডিপার্টমেন্টাল মিনিস্টার এবং মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমরা গত সরকারের সময় অনেকবার যোগাযোগ করেছি কিন্তু আমাদের ন্যায্য দাবির প্রতি কেহ কোনো কর্ণপাত করেননি তাই বাধ্য হয়ে আমরা গত এক ফেব্রুয়ারি থেকে ধারাবাহিকভাবে সারা আসাম জুড়ে একই ব্যানারে আমরা ধারাবাহিক ধারাবাহিকভাবে কর্মবিরতি তথা অবস্থান ধর্মঘট করে যাচ্ছি আজকে আমাদের বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রঞ্জিত কুমার দাস মহাশয় বিকাল তিন কোটিকার সময় পিএনআরডি কমিশনার অফিসে আমাদের সেন্ট্রাল ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের ডেকেছেন মিটিংয়ের জন্য যদি মিটিংয়ে কোনো আমাদের সমাধান সূত্র আমাদের যে দাবিগুলো আছে ন্যায্য দাবি সে দাবিগুলির সপক্ষে যদি কোনো সমাধান সূত্র বাইর হয় তাহলে তো আমরা আজকে বিকালে সম্ভবত আমাদের অবস্থান ধর্মকর্তা তা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করব আর যদি কোনো গঠনমূলক সমাধান না আসে তাহলে আমাদের আন্দোলন কন্টিনিউ যেভাবে আছে সেইভাবে থাকবে আমাদের ন্যায্য দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে প্রথম অবস্থায় আমাদের ষাট বছর পর্যন্ত চাকরির সুনিশ্চয়তা প্রদান করা দ্বিতীয়ত আমাদেরকে আরোপির আওতায় আওতায় নিয়ে আসা তৃতীয়ত মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী আমাদেরকে ইকুয়েল পে ফর ইকুয়েল ওয়ার্ক যে নীতি আছে সেই নীতি আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা এবং চতুর্থত আসাম সরকারের অন্যান্য বিভাগের যে সকল টিকাভিত্তিক কর্মচারী আছেন যেমন এস এস এতে আছেন এনএইচএমএ আছেন তাদেরকে যেভাবে সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে সে সকল সকল সুযোগ সুবিধা পিএনআরডি কর্ম টিকাভিত্তিক কর্মচারীদেরকেও প্রদান করা আমাদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আমাদের মধ্যে রয়েছেন প্রোগ্রাম অফিসার টিকাভিত্তিক কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছেন প্রোগ্রাম অফিসার ডিপিএম এডিপিএম এগ্রিগেটেড ইঞ্জিনিয়ার জিআরএস জিপিসি কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আমরা সম্পূর্ণ আসামে প্রায় আট হাজার চারশোর মতো আমরা চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী রয়েছি অনেক দিন থেকে এখানে অবস্থান ধর্মঘট করছেন এ ব্যাপারে আপনাদের কর্মবিরতি যে পালন কর্ম যে বিরতি হচ্ছে এটা ব্যাপারে আপনাদের উপরে কোনো ধরনের অফিস থেকে কোনো ধরনের কোনো অর্ডার আসছেনি বলে আপনার এখানে করা না অথরিটির নিকট থেকে বিভিন্নভাবে চাপ এসেছে ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি কিন্তু আমরা এবারে আমরা একদম সম্পূর্ণ আসাম আমরা এক আমরা কোনো চাপের কাছে এখন পর্যন্ত নথি স্বীকার করছিও না আর ভবিষ্যতেও করব না যদি আমাদের দাবির সপক্ষে গঠনমূলক কোনো সমাধান না হয় আমরা কোনো চাপের কাছে আমরা কোনো চাপের কাছে নথি স্বীকার করব না চোরাইবারে কেটি পুলিশের ধাওয়া খেয়ে ফ্যান্সি বোচে লরি রেখে পালিয়ে যায় চালক অবশ্য পরে পুলিশ চালকহীন গাড়িটি তল্লাশি করে বিপুল পরিমাণ ফ্যান্সি জব্দ করে বুধবার এন এল জিরো ওয়ান এসি ওয়ান ফোর জিরো সেভেন নাম্বারের একটি ছয় চাকার কন্টেইনার গাড়ি গুহাটি থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে বিকেল চারটে নাগাদ ত্রিপুরা প্রবেশদ্বার চোরাইবাড়ি পুলিশ চেকপোস্টে আসতে পুলিশ গাড়িটি সিগনাল দিতে চালক গাড়ি নিয়ে সেলটেক্স কমপ্লেক্সে পালিয়ে আসে পরবর্তী সময়ে পুলিশ পিছু নিয়ে গাড়িটি আটক করে থানায় নিয়ে গিয়ে তল্লাশি করতে এই বিশাল পরিমাণ ফ্যান্সি বেরিয়ে আসে চালক পলাতক হলেও গাড়ি থেকে মোট দুইশো কার্টুনের মোট কুড়ি হাজার বোতল ফ্যান্সি ডিল জব্দ করা হয় যার কালোবাজারি মূল্য প্রায় দশ লক্ষ টাকা গেটের পাশেই চোরাইবাড়ি থানার পুলিশ স্টাফরা এখানে র্যান্ডামলি গাড়ি চেকিং হচ্ছে এন্ট্রি পয়েন্টে যা যা ফর্মালিটি মেনটেন করা আমরা ডিটেলসগুলি রাখি তারপর আমাদের পুলিশ অফিসাররা বাইরে তিনজন মেশিনের মূলে আজকে মোবাইল ডিউটি যে ছিল সকালবেলা থেকে তখন 
आनंद संबाद आनंद संबाद करीमगंज जिले प्रथम भारत सर स्वनधन और चिकित्सा विशेषज्ञा रोगी देखें अपनार शहर করিমগঞ্জে এখন নিয়মিত ভিজিট করবেন হায়দ্রাবাদের কিওর প্লাস ক্লিনিক্সের নামজাদা ডাক্তাররা বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসায় স্পেশালিস্ট ডাক্তারদের দেখাতে দেশে নানা প্রান্তে ছুটতে হয় তবে এখন থেকে এসব ডাক্তাইটের ডাক্তাররা প্রতি সপ্তাহে রোগী দেখতে আসবেন করিমগঞ্জে এখানে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে শনি ও রবিবার রোগী দেখবেন ডক্টর কে সুধীর রেড্ডি এমবিবিএস এইমস এম এস অর্থ অর্থোপেডিক অ্যান্ড জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জন এখানে রোগী দেখবেন ডক্টর সুরেশবাবু পি এমবিবিএস এমডি ডিএম নিউরোলজি নিউরোলজি স্পেশালিস্ট এবং এখানে রোগী দেখবেন ডক্টর বসন্ত কুমার রেড্ডি এমবিবিএস এমএস কনসালটেন্ট ভাস্কুলার অ্যান্ড্রোভাস্কুলার কিডনি অ্যান্ড প্রেক্রিয়াস ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন এখানে প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শনি ও রবিবার রোগী দেখবেন ডক্টর কিশোর কুমার আরিগা এমবিবিএস এমডি জেনারেল মেডিসিন নেফ্রোলজিস্ট কিডনি স্পেশালিস্ট এখানে রোগী দেখবেন ডক্টর ধীরাজ আগরওয়াল এমডি মেডিসিন গ্যাস্ট্রো অ্যান্ট্রোলজি স্পেশালিস্ট এখানে রোগী দেখবেন ডক্টর সুরেশ কুমার এস এম এস এমসিএইচ সার্জিক্যাল গ্যাস্ট্রো অ্যান্ট্রোলজি গ্যাস্ট্রো অ্যান্ট্রোলজি স্পেশালিস্ট এবং এখানে রোগী দেখবেন ডক্টর এইচ ভি রেশ এমবিবিএস এম এস জেনারেল সার্জারি ইউরোলজিস্ট অগ্রিম বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন নাইন কিওর প্লাস ক্লিনিক্স শ্রীমা সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল রোড করিমগঞ্জ আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ শ্রীমা সেবা প্রতিষ্ঠান কিওর প্লাস ক্লিনিক্স হসপিটাল রোড করিমগঞ্জ এখানে প্রতি সোমবার বুধবার এবং শুক্রবার রোগী দেখবেন ডক্টর বিপি ভট্টাচার্য নার্ভ মাংসপেশি ও অস্থি বেথা রোগ বিশেষজ্ঞ নিউরো অ্যান্ড ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট রোগী দেখার সময় বিকাল পাঁচটা ত্রিশ হতে রাত আটটা পর্যন্ত এবং প্রতি শনিবার সন্ধ্যা হতে রোগী দেখবেন ডক্টর কিন্নর দাস এমবিবিএস এমডি ড্রামাটোলজি শিলচার মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল ফেলোশিপ ইন অ্যাসেটিক মেডিসিন ট্রেন ইন হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি মুম্বাই কিওর প্লাস ক্লিনিক্স হসপিটাল রোড করিমগঞ্জ এখানে পনেরো ও ষোলো ফেব্রুয়ারি রোগী দেখবেন ডক্টর শাম কালাভালাপাল্লি ডায়াবেটিস অ্যান্ড থাইরয়েড সুপার স্পেশালিস্ট এবং এখানে পনেরো ষোলো ফেব্রুয়ারি রোগী দেখবেন শিশু বিশেষজ্ঞ ডক্টর ভবানী কালাভাপাল্লি পেডিয়াট্রিশিয়ান এমবিবিএস সিসিটি পেডিয়াট্রিক্স চাইল্ড স্পেশালিস্ট অগ্রিম বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন নাইন 
ওয়ান ডাবল সিক্স নাইন জিরো সেভেন কিওর প্লাস ক্লিনিক্স শ্রীমা সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল রোড করিমগঞ্জ দেশের সংগীত জগতের অন্যান্য রত্ন লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে সকস্তব্ধ সমগ্র দেশের জনগণ সবার এটাই অনুভূতি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পড়ল গানের জগৎ থেকে লতাচের স্থান পূরণ হওয়া বড় কঠিন বর্তমানে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষে সুর সম্রাঙ্গী লতাজিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হচ্ছে করিমগঞ্জে লতা মঙ্গেশকর ফ্যান্স ক্লাব সুর সম্রাঙ্গী লতাজিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করতে এক বিশেষ কার্যক্রম আয়োজন করে সম্বসাগর উদ্যানস্থিত রবীন্দ্রমূর্তির পাদদেশে আয়োজন করা হয় কার্যক্রমের পুষ্পার্ঘ দিয়ে লতাজিকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো হয় কার্যক্রমে সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মকর্তারা নাগরিকরা সামিল ছিলেন সংগঠনের পক্ষে রঞ্জিত চৌধুরী উল্লেখ করেন আমাকে বলা হয়েছে যে ভারতকণ্ঠী লতা মঙ্গেশকর সম্পর্কে কিছু বলার জন্য সুরের সম্রাজ্ঞী দেশিকত্ব ভারত রত্ন পদ্মভূষণ পদ্মবিভূষণ নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হয়েছেন এই শিল্পী তবে এই শিল্পীর মনের কথা ছিল সাধারণ মানুষ যেন ওনাকে চিরদিনের জন্য মনে রাখেন এই সম্পর্কে আমি একটি গানের কথা উল্লেখ করছি যেটা সলিল চৌধুরী লিখেছেন এবং সুর করেছেন গিয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গানের কথাটি হল একটি কথা মনে যেন পরিষ্কার যতই পাও না কেন উপহার হলো ভাত মনে হয় সাধারণ মানুষের মনে ঠাই পাওয়াটা ভালোবাসা পাওয়া এর চেয়ে বড় কোনো নেই তো পুরস্কার নেই তো পুরস্কার এই গানটির মানে হলো যে সাধারণ মানুষের কাছে যা সাধারণ মানুষের মনে মনে স্বীকৃতি যে ব্যক্তি বেঁচে থাকে তিনি চিরদিনে বেঁচে থাকে আজকে লতা মঙ্গেশকর সম্পর্কে বলা যায় উনি উনিশশো সালে মধ্যপ্রদেশে হিন্দু শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন খুব ছোটবেলায় বাবার কাছে দীননাথ মঙ্গেশকরের কাছে ক্লাসিক্যাল গানের তালিম নিয়েছিলেন তারপর আস্তে আস্তে ছোটোখাটো ফাংশান টাংশানে বাবার সঙ্গে সঙ্গে গান গাইতে যেতেন এরপর হঠাৎ তেরো বছর বয়সে পিতৃবিউ হয়ে গেল লতা মঙ্গেশকরের সংসারের সবচাইতে বড় মেয়ে বলে সংসারের সমস্ত ভাত তার উপরেই পড়ল ওরা তিন বোন এক ভাই লতা আশা উষা মিনা এবং তারা ভাই হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর ওদেরকে নিয়ে বোম্বেতে চলে আসছে সর্বত্র যেন ফুটে উঠছে আধ্যাত্মিক পরিবেশ কেননা বর্তমানে কীর্তন কার্যক্রমের মহোৎসব চলছে হয়তোবা কোন ধার্মিক প্রতিষ্ঠানে বাৎসরিক কার্যক্রম নয়তো মহামারী প্রতিরোধী বিশেষ কার্যক্রম করিমগঞ্জ রাম ঠাকুর মন্দিরে বিশেষ আয়োজন করা হল বিশেষ কার্যক্রমের রাম ঠাকুরের একশো বাষট্টিতম জন্মতিথি উপলক্ষে আয়োজন করা হল বিশেষ কার্যক্রম অধিবাস এ পরিপ্রেক্ষিতে ঘাট থেকে জলবরে নিয়ে আনা হয় ভক্তবৃন্দদের উপস্থিতি ছিল আশানুরূপ